今日は旬の大根を使ってたくあんを作るきちんと作ろうと思ったら数日大根を干す必要があるのだけど今日は思い立ったらすぐ作れる干さないたくあんおもしは使わずポリ袋に大根と調味料を入れて冷蔵庫に1日漬けておくだけそのまま食べてももちろんおいしいし炒めてパスタやチャーハンに入れてもおいしい大根の重さを測って調味料をボウルに合わせる。よく混ぜ合わせたら、そこに昆布と鷹の爪を加える。お正月に作った栗きんとんの余りの口なしの実たくあんを黄色く色付けするために一緒に入れるお茶パックに入れてから叩くと実が飛び散らず取り出す時も簡単保存袋に大根合わせた調味料口なしの実を入れるなるべくきれいに並べると大根に味が入りやすい最初は液が少なく感じるけど大根からどんどん水分が出てくるので大丈夫袋の空気を抜くときはボウルに水を張って袋を沈めると簡単に真空にできる冷蔵庫に保存し翌日から食べられる冷蔵庫を開けたついでに時々上下を返してあげると全体にまんべんなく味が入る大根から水分が出て大根全体が液に浸かり口なしの色が出て黄色くなっている翌日から食べられるけど12週間くらいが食べ頃1日目外側は黄色く染まりしっかりとたくあんの味がするまだ中は白いけど浅漬けで食べられる2日目3日目とどんどん味が染みていく毎日少しずつ変わっていく味を楽しめるのがお家で漬物をする一番の楽しみだ今日はたくあんを使ったアレンジレシピ漬物は炒め物との相性がいいキムチとたくあん発酵食品同士を合わせてパスタにするたくあんはさいの目に刻んでおく長ネギは斜めに薄切り
フライパンの上で肉に塩コショウをして下味をつける。豚肉の両面にしっかりと焼き色がついたら長ネギとキムチを投入醤油で味付け。ここに刻んだたくあんを入れる甘辛いキムチ、香りのいいネギ、豚肉の旨味そこにたくあんの酸味と食感がいいアクセントになってくれる。パスタも茹でておく。たくあんは他にもきゅうりと一緒に和え物にしたり、水菜のサラダに入れたり。大きめにカットして青菜と炒めたりいろいろとアレンジできるパスタが茹で上がったらソースと絡めるる仕上げにごま油を回しかけるごま油の香りで一気に食欲が増す。最後に刻んだ万能ネギを散らしていただきます Honor.